Hello, my dear students. We are going to learn the role of development financial institutions in a liberalized economy. This is a very paragraph, but all points are important. We are going to learn point point and note it. So, first of all, what is the question? India is a financial institution. Walau ada digam regulate cahaya petir na, orang sistem ayer no, okay? 1991 la, new industrial policy beri na, ada beri, orang baru regulations, financial institutions in the case la, orang ayer no. So after that, industrial policy beri na, dini selesa, nama kita rajah ta, financial institutions in the role, thana change ayer game, angin kore regulations agam marga ke cahaya petir no. Upa nama karya. Commercial banks, corporate sector ni ada long term, medium term capital provide itu tu ada ni denda. So ada ke liberalisation policy, alanggil new economic policy, mana tu ni selesa mana diet la, macam la. And also development financial institutions, short term alpole working capital finance tu ada kanum tu ada ni. Nama kita mana sila, alanggil nama kita concept la, commercial banks. Corporate sector sini valia loan ni kalau karya ni kalau tu provide cium ni dah ni liya. Ada cium itu kan dah ni ada development financial institutions ada tu. Awer ane kiri valia funding tu matre cium ni dah ni lo. Apo awerda bandar macam ni barai ni ada commercial banks corporate sector sini long term medium term loan provide itu terdengi ni lala dah ni. Ada pol tanah development financial institutions ni sama ni cie. Awer long term ayat la finance ni pora me short term working capital finance ni kah provide itu terdengi. So, ada ane first type of change which has happened after new economic policy. And ini liberalised policy mana dini selesa. Corporate sector lor baru financial requirements ni changes sebaru ni ada bandir lo. Because nama le urubad expansion um karya ngan lakukan ada kumpa financial requirements um maru. Apa liberalised policy mana pun financial requirements le change endai. Ada pada mana foreign institutional investors um firms wekah strategic alang insider. Nama le rajit telah pula Indian firms lekik kurud le wandu dorang. Okay, ada mana second parade le parain ada. And third one parain ada yang china le financial institutions um urubad um pudia products. Launch ia naik itu tadi ni, because pudia pudia requirements ana pini rango itu mana tu. Nama la new economic policy ala samai, alengya adu bari ala samai itu lan dah na requirements. Adu ni selesa ala requirements, nama la ur bari difference tu mana tadi ni. So pudia range of products a, awalka start means offer ia dah pati ada beri na orang asta mana, angan ala pudia products a ka. Tadi ni, pudia products ni bari bari example ada nama la. आधे बार उन्हें रखा हम डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से लॉन्ग टर्म फंड को डूबों डे रहने वाले बुद्धि नीड वालों शॉर्ट टर्म फंड से नहीं वर्किंग एप्टर फाइनेंस नहीं पावर डे बुद्धि प्रोडक्ट होने वाले ना शॉर्ट टर्म वर्किंग शॉर्ट टर्म फंड्स आलेंगे वर्किंग एप्टर फाइनेंस अदाय दा अवे फॉर्म ची दा सब्सिडरी सालेंगे ला एसोसिएट इंस्टीट्यूशंस ची इन सर्विसेस ना बारे ना दो कमर्शियल बैंकिंग आयर क्या कंज्यूमर फाइनेंस आयर क्या इन्वेस्टर एंड कस्टोडियन सर्विसेस आयर क्या ब्रॉकिंग आयर क्या मेंशन कैपिटल फाइनेंसिंग आयर क्या इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग अलग एक साम टाटल इतने पारे इन लोगों डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बाद में सब्सिडरीज़ हम एसोसिएट इंस्टीट्यूशंस अगर स्टार्ट ही दो एंड देयर सब्सिडरीज़ एंड एसोसिएट्स इन इंस्टीट्यूशंस आर इन्वॉल्विंग है कमर्शियल बैंक्स वेंचर कैपिटल फाइनेंस ब्रोकरिंग सिट्रा and pinna nada nol change itu barai nada IDBI, ICICI, itu random commercial banks lekik convert cie perdu and IFC, I is effectively non-functional. IFC I da oru functionality ani nai da pramukiam korigiam. IDBI um, ICICI um commercial banks lekik convert cie perdiam cie. Okay. अदाना और पॉइंट वाला ना था एंड नवाद एंड एनएचबी एंड सिडबी आर कंटिन्यूइंग लार्जली एस फ्री फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस विद सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट गवर्नमेंट इंडा सपोर्ट और उधर है रीफाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन आई था ना नवाद एंड एनएचबी एंड सिडबी अगर नेहरा बोल रहे ना था एंड करियर मार्केट कल्चरल
പിന്നെ സിഡ്ബി സ്മോൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡസ്ട്രീസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ റിവൈവൽ സ്റ്റേജ് ആവശ്യമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സിഖ് യൂണിറ്റ്സിനൊക്കെ ഫണ്ടിങ് കൊടുക്കുന്ന റീഫിനാൻസിങ് കൊടുക്കുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് സിഡ്ബി സോ അവരൊക്കെ അതേപോലെ തന്നെ റീഫിനാൻസിങ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു ഡിസ്റ്റർബർ ഓഫ് അസിസ്റ്റൻസ് ബൈ ഓൾ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റോസ് കണ്ടിന്യൂലി ടു തൗസൻഡ് 2001 after it collapsed as the dfi government financial institutions are transformed or closed even the small industry focused financial institutions so a decline after 2000 for a short period but registered a robust revival as the sidbi took on an important role appo ore parayunnathu ee nammada financial institutions inde അവര് കൊടുക്കുന്ന ഫണ്ടിങ്ങിന്റെ കാര്യമാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ഈ ഫണ്ടിങ് കൊടുക്കുന്നത് ഒന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് അസിസ്റ്റൻസ് ഒന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഫണ്ടിങ് വരാതായ സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ഒരു കൊലാപ്സ് ആണ് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിലൊക്കെ കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഇൻഡസ്ട്രീസിനൊക്കെ വലിയ ലോസ് ഉണ്ടാവാനും അതുപോലെ അത് സിക് യൂണിറ്റ്സ് ആവാനൊക്കെ മാറി തുടങ്ങി ആ സമയത്താണ് സിഡ്ബി വന്നത് സിഡ്ബി ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ എടുത്ത് ആ രജിസ്റ്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള സിക് യൂണിറ്റ്സിനെയൊക്കെ റിവൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി അതാണ് ആ പോയിന്റ് മെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ദ അതർ മേജർ ചേഞ്ച് വാസ് ഗ്രോയിങ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന്റെ ഒരു ഗ്രോത്ത് ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഫിനാൻസിങ് ഡെവലപ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഒരുപാട് ഫണ്ടിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണ് എൽ ഐ സി ജി ഐ സി ആൻഡ് യു ടി ഐ അപ്പൊ ഇവിടെയൊക്കെ കാര്യം ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മീൻസ് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാം ഇതൊക്കെ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണ് ആൻഡ് ദേ ആർ ഹാവിങ് ഹൈ എമൗണ്ട് ഓഫ് ലിക്വിഡ് മണി ആൻഡ് അതർ ക്യാപിറ്റൽ അവർക്ക് ഒരുപാട് ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൽ ഐ സി ആണെങ്കിൽ തേർട്ടി ലാക്ക് ക്രോർ ആണ് അവരുടെ അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് ലക്ഷം കോടി അപ്പൊ അത്രയധികം മുപ്പത് ലക്ഷം കോടിക്ക് മുകളിൽ എനിവേ ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ അപ്പൊ അത്ര അധികം അവർക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാപനമാകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അതിൽ പബ്ലിക്കിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇത്ര അധികം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വരുന്നുണ്ട് നയന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഷെയർസ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് ഷെയർസ് എന്ന് പറയാൻ ലിസ്റ്റഡ് അല്ല എനിവേ നയന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജസ് വിത്ത് പബ്ലിക് എന്നോ ബാക്കി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആണ് ഗവൺമെന്റിന്റെ കയ്യിലും എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ ഗവൺമെന്റിന്റെ കയ്യിലുള്ള ഫൈവ് പെർസെന്റേജിന്റെ ടെൻ പെർസെന്റേജ് ആണ് ഇപ്പോൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ അത്രയും വലിയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാനായിട്ട് ഇതുപോലെ ഇത്ര അധികം വലിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന്റെ ഒരു ഗ്രോത്ത് നമുക്ക് ഈ ലിബറലൈസേഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് ഇൻ ദ ഏർലി നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീസ് ആൻഡ് ടിൽ ദ എൻഡ് ഓഫ് നയൻറ്റി എയ്റ്റീസ് ദ ഓൾ ഇന്ത്യ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഐ ഡി ബി ഐ ഐ എഫ് സി ഐ ഐ സി ഐ സി ഐ ഡോമിനേറ്റഡ് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് അക്കൗണ്ടിങ് ഫോർ ബിറ്റ്വീൻ ടു തേർഡ്സ് ആൻഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് ത്രീ ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഓഫ് ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് നയൻറ്റീസിൽ അത് സെവൻറ്റീസിലും എയ്റ്റീസിലൊക്കെ ആ ഒരു സമയമായിട്ട് നമ്മൾ ഓൾ ഇന്ത്യ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനൊക്കെ റിസോഴ്സസിന് ഒരു കുറവ് വരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് and during this time the specialized institutions set up to support small and medium industries appo idu nerthatha or point inde continuation aanu namukku idaye ippo parayunnalla ee ivide parayunna point inde continuation aanu adu parayunnathu ee all india financial institutions dominate cheyidondirunna institutions ne funding ne problem vanna samayathe appettana അതായത് അവർക്ക് ഫണ്ടിങ് കൊടുക്കാൻ പറ്റാണ്ട് വരാ അതല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വന്ന ആ ഒരു കാറ്റഗറി ഓഫ് ടൈമിലാണ് സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസസിനെയൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിലും നാഷണൽ ലെവലിലും ഫോം ചെയ്തത് ആൻഡ് സിഡ് ബി എസ് എഫ് സിസ്
നമ്മുടെ ഐ സി ഐ സി ഐയും ഐ ഡി ബി ഐ ഐയും ഐ ഡി ബി ഐയും ഓൾ ഇന്ത്യ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനെയാണ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ് ആയിട്ട് ടു തൗസൻഡ് ടു ടു തൗസൻഡ് ഫോർ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തത് സോ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൻ്റെ ആ ഒരു മേജർ ഷെയർ ആയിരുന്ന മേജർ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആയിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മേജർലി ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ഐ സി ഐ സി ഐയും ഐ ഡി ബി ഐയും കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ് ആയിട്ട് മാറിയപ്പോൾ അവരുടെ അവിടെ വലിയൊരു മിക മീൻസ് വലിയൊരു വിടവ് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ സിഡ്ബി സിഡ്കോ ഒക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ ഈ ഐ സി ഐ സി ഐയും ഐ ഡി ബി ഐയും കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക് ആയപ്പോൾ ആ ഒരു എന്താ പറയുക ആ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എടുത്തത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണ് അതായത് എൽ ഐ സി ജി ഐ സി യു ടി ഐ അപ്പൊ അവരവിടെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക അവരുടെ ആ സാമീപ്യ കുറവ് അവർ മുതലെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഗുഡ് ഇൻ എ ഗുഡ് സെൻസ് ഓക്കെ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ദ ഷെയർ ഓഫ് ദ ഓൾ ഇന്ത്യ എഫ് ഐസ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് കൊലാപ്സ് ടു എ ലോ ഓഫ് വൺ ടു സെവൻ വൺ പോയിന്റ് സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് ടു ത്രീ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഓഫ് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രി ഫിനാൻസസ് ആൻഡ് ദ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് റൈസ് ടു ഫോർട്ടി സിക്സ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ടു പെർസെൻറ്റ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഓൾ ഇന്ത്യ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൻ്റെ ആ ഒരു ഷെയർ വളരെയധികം കുറയുകയും അതേസമയം സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രി ഫിനാൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ഷെയർ അതായത് അവരുടെ മാർക്കറ്റ് കേപ്പബിലിറ്റി അവരുടെ ആ ഒരു പൊസിഷൻ കൂടുകയും ചെയ്യുക ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് Okay. Any, the intermediaries like banks and bond markets become sophisticated in risk management techniques and they wanted a share in the long term project financing. Banks and bond markets are the risk management techniques like the share of the share means the aim of the long term project financing like the share of the long term project financing and the share of the long term project financing. These intermediaries such as banks and bond markets are also had certain distinct advantages over the traditional development financial institutions nammade munbu undayna allenge traditional aitla development financial institutions ne abeshiche ee banks um bond markets ekka low cost of funds adu pole thanne diversification loan portfolios ekka provide cheyanayite avarku pattum appo adakka avare sambandhiche ee bankukale sambandhiche advantage aanu ബാങ്ക്സ് ലോൺ കൊടുക്കും ബോൺ മാർക്കറ്റ് ആണെങ്കിലും ലോൺ എൻ ആൻഡ് അനദർ സെൻസ് നമ്മൾ അത് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ആ ഒരു രീതിയിൽ അവർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അവരെ ബാങ്കിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ലോ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫണ്ട്സും ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ലോൺ പോർട്ട്ഫോളിയോസ് അതായത് പല ടൈപ്പ് പല റേഞ്ചിലുള്ള ലോൺസ് അവർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ആ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഒക്കെ ശരിക്കും യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനെ സജസ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ് അതുപോലെ ബോൺ മാർക്കറ്റ്സിനൊക്കെ പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് the government support to development financial institution was also warning either for physical reasons or in a favor of building market efficiency so government the development financial institutions in a on the upbuild it on the other financial reasons in a other point that now or in a la market efficiency create and made it on with the advent globalization and liberalization the financial requirements of corporates changed a lot to exploit these opportunities Uh, development banks also started several sub, uh, subsidiaries associated in uh, institutions which offer various services offered by commercial banks so avada parayunnathu globalization liberalization okka vannappo corporates inde financial requirements changes aayi so aa oru karyam mudal eduthu konde alle aa oru karyam munnil kandu konde development institutions development banks endu cheedu nu vechaynale koodal subsidiaries um associate in institutions okka form cheyanayittu thodangi and avare konde various services okka ഓഫർ ചെയ്യിപ്പിച്ചു അതായത് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ് കൊടുക്കുന്ന അതേപോലത്തെ സർവീസസ് ഒക്കെ ഈ സെവ സബ്സിഡറീസ് അതായത് ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ബാങ്ക്സിന്റെ സബ്സിഡറീസിനെ അസോസിയേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനെ കൊണ്ടൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിച്ചു അപ്പൊ അവിടെ ഒരു കോമ്പറ്റീഷനും കൂടെ വരാണ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ് ആൻഡ് നോൺ ബാങ്കിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ കോർപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ടു ഗീവ് ദ മീഡിയം ആൻഡ് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ നീഡ്സ് ഓഫ് ദ കോർപ്പറേറ്റ് സെക്ടർ ആൻഡ് Development financial corporations are also started to provide short term or working capital finance. Commercial banks and NBFCs are the medium and long term loans in the corporate sector. Development financial institutions are the short term working capital finance. Short term and working capital finance are provided. Usually commercial banks are short term loans in the corporate sector. They are not the medium and long term. Development financial corporations are the long term loans in the corporate sector. They are the medium term. They are the short term and working capital financing. provide ചെയ്ത് തുടങ്ങി 
this has resulted stiff competition between development banks and other institutions appo ingane oro kaaryathile oru competitive idu adhe ellavarum parasparam ingane oro work cheythu odangiyappo endundayi avada nalla oru competition form cheyana cheythathu development banks have not much branches as compared with other banks so they are not able to provide low cost services development banks in samasya avarku vanna oru prashna endha nu cheynala usually ipo nammal oru bank edukkanengil ipo sbi eduthu federal bank eduthu axis bank eduthu south indian bank eduthu namukku oru vaadu branches ella oduthum kaananayittu sadhikkum angane oru sambhavam maarkilla development banks nilla nammal idb eduthu kaniya namukku ella oduthu idb bank kaanan pattu no never so angane verumbo low cost service provide cheyanayittu avarku sadhikkilla and therefore towards the end of 20th century the primes of development financial institutions were over and they are started moving into forgetfulness in several economies having attained their development goals the dfis were both restructured and repositioned or they just faded away from sea appa oru 20th century aayappikum development financial institutions inde almost ellarum marakkuna reethiyilekku adu maari kaiyirunnu and kore ekka development financial institutions restructure cheyum reposition cheyum chaladakka maangi poyi adare illada aavigen thana cheythu the indian experience has also more or less crossed the same path appa indiyilum almost angana thaniyana nadannathu although india cannot say to have achieved the development goals yet the governments physical necessities and market dynamics has forced a, a reassessment of the policies and strategies with regard to the role of dfis in the system about a parana nan cheynala government namaku nammude government nammale sambandhich indiya sambandhich nammal nammude ella development goals um fulfill cheyidittilla illallo but government inde financial necessities ekka fulfill cheyanayittu allengi angane market dynamics inde ekka oru kaaranathale pudhiya policy and strategies ekka ee dfi ide role nischayikkanayittu aa role of dfi ennalla define cheyanayittu pudhiya policies and strategies ekka avarku reassessment nadathanda adayittu avashyakatha undu Industry Financial Corporation of India has continued to this uh, day, even if the greatly diminished form. That is, the Industry Financial Finance Corporation of India has continued to be diminishing and the downward trend is an organization, but still it, it exists. Okay. ICICI has, <coughs> has become a universal bank by reverse merger with subsidiary ICICI Bank. ICICI Bank has merged with a universal bank. IDBI has a universal bank to transform. And it uh, merged with a private uh, bank part, IDBI, IDBI Bank in 2003-04. Industrial Development Bank of India has changed to IDBI Bank Limited with effect from May 7, 2008. and rbi has also issued guidelines for uh, development financial institutions big to become commercial banks rbi uh, for commercial banks na adha adha development financial institutions na commercial bank avanayittulla guidelines ok issue kuda cheyidittund appo ithreyana oru liberalized economy la especially indian economy la development financial institutions kondu vanna maatangal allengil adinte todakkam mudal almost todukkam vare ennalla reethiyile nammal ipo define cheyidittund indha class le role maatre irukkanullu idu maatram edukkunna adu nannayittu padikkan vendittanu orka so thank you doubts undengil choikkam